Good evening, everyone. How are you? Happy Monday. Happy beginning of the week. Sí, me escuchan. Good evening, teacher. Yay, sí, me oyen. Nice. How is everyone doing? ¿Cómo están todos? Remember tonight, it's the last, the first of the last three classes. Ahora es la primera de las últimas tres clases de este módulo. Finalizamos el miércoles, si Dios nos permite. Así que saquen el máximo provecho a estas tres sesiones. No sabemos cuántos días van a pasar antes de que inicie el siguiente módulo. Así que saquen el provecho. Participen lo más que puedan. Practiquen lo más que puedan. Especialmente si en el día no les queda mucho tiempo. Ahora es cuando, right? Usted se dedica a practicar. Now, we're going to start with a brief review. Vamos a empezar con un pequeño repaso. Um, Bueno, más que repaso, alguien mencionó ayer, ah no ayer, ahora, en el grupo que estaban en la plataforma, ¿verdad? ¿Estaban en las tareas o estaban en el examen? En las tareas, en las tareas, oh, 17, creo. All right, vamos a verlo ahorita entonces. Dame un minuto, vamos a cargar la plataforma. No vaya a ser que inicie la clase y se me olvide después. Revisar eso con ustedes. ¿Alguien más? Eh, vi en la mañana que le salía el error a Tatiana y a, a una persona más. No sé si hubo más. A mí, creo. Ok. Ok. Um, ¿Me puedo ver mi pantalla ahorita? Good evening. How are you, Juan? Ah, horrible. <risa> De trabajo, de trabajo, de trabajo. Pero ya se acabó, ya, ya se acabó, ya, ya terminó el lunes. Ay, no, es que mire, es, es, el viernes ni pude entrar porque estaba con tanto trabajo increíble. Sí, pero, pero qué bendición. Okay. Yes. Tenemos, estamos, estaríamos en la sección 4. Sí, idealmente, si ya hicieron todas sus tareas anteriores, <ríe> tendrían que estar en las tareas de la sección número 4. Es, ahí está, Tatiana, esa. Ahí está, Tatiana, la tarea esa, en la unidad 4. Es en la unidad 4, el, el segundo ejercicio, si no me equivoco. Ok, let's que check. Que también ahí estoy atascado. Ok, tarea 17. Es el número 4. All right. El que tiene el verbo hard. Uh -huh. All right. You are going to have. Ya intentaron poniendo la, la Y mayúscula. Mm, es que ahí hay. Es que como en las anteriores solo se ponía el verbo to be, el going to y el verbo. Está mal, eh, está mal redactada la respuesta, pero ya quedó ajá. así en el sistema. De hecho, el you ya no tendría que ir, ya está acá. Ajá. Pero, pero le dictaron. Es que no uh -huh. Intenten ahorita, por favor. Si, si les es posible, quienes puedan. Eh, intenten ahorita a ver si se las toma así así funciona con el you porque ya me pasó en otro módulo que aunque lo escribían tal y como se mostraba en la respuesta a los alumnos no se las pasaba entonces quiero asegurarme que no sea otra vez ese escenario uh, Juan ya confirmó que con el you si sí, sí se la sí. toma no sé si alguien más puede confirmar si sí, you are going to have this Okay. Sí, con el yo sí lo, sí lo agarro. Perfect. Pero en la mañana no lo agarraba ni con el yo. Es que en la mañana solo estaban poniendo are going to have. El yo ya estaba acá. Y si realmente este yo no tendrían por qué ponerlo de nuevo. Pero es como Correcto. error no. de sistema. Ajá. El error, por lo tanto, ¿por qué ponerlo? Eso sí, también. Igual okay. se le va a tomar en cuenta, así que no se preocupen. Yo sí, lo... es peor poner un error. Yo se los tomo en cuenta, así que no se preocupen. All right. Um, la tarea 18 ya la terminaron todos. ¿Quieren que la revisemos? Yo no, teacher. Ok, la revisamos entonces. <ríe> Vamos a ver primero entonces, según ustedes. Use the following verbs in order to make imperative sentences. Imperative sentences, si se acuerdan, por lo general ocupamos un verbo, un tiempo en particular. ¿Se acuerdan cuál es? <laughs> uh, 
¿En qué tiempo le gritamos a la gente? ¿Le damos órdenes a la gente? Presente. Exacto. Exacto. No hay mejor referencia. <risa> Usually use simple present to give orders or commands or to scold people, right? Entonces, let's see this one. Clean your shoes. Clean your shoes. Esta ni siquiera lo pusieron en cajita. <ríe> y un bárbaro. <ríe> All right, yes. Clean your shoes sería la versión que ustedes tienen que poner. Um, el segundo. Today's her birthday. Call. Call her, please. Exactly. Call her to congratulate. Llame para felicitar. Number three. Here are my phone number. ¿Cómo se dice dar? Give. Yes. Entonces acá sería give her my, num my phone number. Dale ahí a mi número de teléfono. Give her my phone number. Number four. It's called outside. The window, please. Close. Correct. It's called outside. Close the window, please. Okay. Number five. Here in the kitchen. Hell, her in the kitchen. Exactly. Help her in the kitchen. Si se fijan entonces, solo como recordatorio para dar órdenes o peticiones, dar commands, órdenes estrictas, usamos simple present. Ahí no estamos pidiendo, solo estamos diciendo que se haga algo. Okay? No es como cuando pedimos con would you please open the window. No. Simple present, verbos infinitivos por lo general, si se fijaron, son para dar órdenes o decir que se haga algo. No pidiéndolo, diciendo que se haga. Ok. You can use it like that. Luego tenemos la tarea 19. And in this one, you select get or go for the following exercises. Y nos dice para las respuestas, para las preguntas 3 y 5, van a digitar la respuesta. Ok. Number one, excuse me. How can I? ¿Ustedes cuál escogerían? ¿Get to the bus station or go to the bus station? Go to the bus station. All right. Go to the bus station sería si ustedes dijeran, ¿cómo puedo yo ir a la estación de bus? Pero por lo general nosotros preguntamos, ¿cómo puedo llegar a la estación de bus? Entonces, get to the bus station. Ok. Cuando ustedes preguntan get to, es un verbo compuesto y están preguntando llegar a get to. A veces en conversación lo pueden usar también para decirle a alguien, llega al punto, darle al punto, ¿verdad? Le pueden decir get to the point, please. Ok. Se lo pueden usar en ese contexto. Number two. The trainer is going to, to the production plan after the meeting. ¿Cuál ocuparían ustedes? Get. Okay. Why? Dice, eh, porque es ir, ir, ¿cómo se llama? Iría, ¿cómo se pronuncia? Get. Eh, get es llegaría. Iría ajá. sería go. Ah, o sea, ajá, okay. porque dice... Porque habla de, de, de después, o sea, que la entrenadora va a llegar después. Uh -huh. After the meeting. Que... El después es porque aquí tienen el going to, uh -huh. el futuro. Yo ocuparía go. Y quiero que tengo, tomen en cuenta una cosa. Legalmente pueden usar cualquiera de las dos. Gramaticalmente hablando, pueden usar cualquiera de las dos. La plataforma les va a pedir una en específico. Yo como teacher, yo ocuparía go. The teacher is going to go to the production plant after the meeting. ¿Ok? A menos que alguien me preguntara, is the teacher, is the trainer going to get, get to es como lograr llegar. ¿Ok? Yo ocuparía go, pero ya vamos a ver las respuestas para que lo revisemos. Luego tenemos Alex, so, bueno Alex dice, Sophie, how do you, y aquí que pondrían, go get. Go, go to work. Exactly. How do you go to work? By car. Okay. And number four, I'm going to call you when I.
Yo ocuparía get. When I get to the city hall. Porque es cuando logre llegar. Yo te amo cuando logre llegar a la alcaldía. Ok. Number five. The library is really near. You can llegar es get. You can get there get. on foot. Exactly. Y luego mostramos la respuesta solo para confirmarlas. Y es lo que yo les decía. Legalmente, gramaticalmente, para todas estas se puede usar get o go. La plataforma les va a pedir una en específico. Así que para que lo vean acá, para que no se compliquen. La 1 es get, la 2 es get, en la 3, miren, puede ser get o puede ser go, lo que yo les estaba mencionando. En la número 4, get, y en la número 5 igual, get o go, porque es escritura libre. Ok. Y then... We go with homework number 20. Terminemos con esta tarea. Ya de ahí solo se quedan ustedes con la clase de mañana, el pasado, y pasado al final de la clase hacemos el final test. Ok. Number one. Following our business travel or personal travel. Según ustedes, es business travel o personal travel. La número uno. To visit agents or dealers. Visitar agentes o distribuidores. Mm -hmm. Business travel. Correct. Number two, to visit clients. Business travel. Yes. Number three, Christmas reunion. Para ustedes, puede ser? Personal travel. Personal travel. Number four, to visit manufacturing plants. Business travel. Okay. Number five, to visit relatives, visitar parientes. Personal travel. Correct, personal travel. Y con eso, revisamos las respuestas. Y así les tendrían que quedar. Ok? Just for you to be sure. Solo para que estén seguros. Con eso, si ustedes ya completan la plataforma, solo se quedan a terminar el midterm, no, no es el midterm, el final exam. Y si no lo han terminado para mañana, no se preocupen, el miércoles lo vamos a resolver también acá en la clase, al final de la clase. Ok. Ok. Nice. So now, here's what we're going to do. We used, uh, last week we were doing a conversation. La semana pasada estuvimos haciendo una conversación en la que ustedes Llamaban para preguntar información o precio de qué cosa? De viaje, ¿verdad? So tonight, you're going to do the same. ¿Y qué hacían? Estaban usando would, could, going to, ¿verdad? En afirmativo. I am going to travel on the 26th. Okay? I would like to know the price for a flight. Me gustaría saber el precio de un vuelo. I would like to know the price for a flight. Etc. Ok. So tonight you're going to do the same. Ahorita van a hacer lo mismo. Pero esta vez su escenario no va a ser un vuelo. Comprar un vuelo o preguntar por un vuelo. No. Esta vez su escenario es que uno de ustedes está llamando a un proveedor o a un distribuidor. Ok. So puede ser de algo que ya hagan en su trabajo o de otro tema relacionado, de otro tipo de productos. Ok. La idea es que ustedes, uno va a ser un cliente o la empresa y el otro es un suplidor o distribuidor, ¿ok? Usted le llama para preguntar precios, cuándo le va a dar la mercadería, cómo la quiere, detalles. Tiene que ser una conversación, ¿ok? So, you can use the verbs. Pueden usar simple present, simple future, con going to, afirmativo. Eh, para pedir, para solicitar, would, I would like to do this, I would like to have this, ¿ok? Me gustaría esto, me gustaría tener esto. O negativos, ¿verdad? De cualquiera de los tiempos. Así que les voy, a, les voy a abrir las alas. Van a generar esa conversación. Les voy a dar 10 minutos ahorita. Acuérdense, ya no estamos hablando de viajes. Ya no están llamando para pedir la información a una agencia de viajes. No. Ahora es de cosas relacionadas a nuestros trabajos. Entonces la idea es que ustedes, uno de ustedes es la empresa y la otra persona es el distribuidor o suplidor o proveedor. ¿Verdad? Right? 
Puede ser de cualquier tipo de producto, puede ser de algo que ya hagan en sus empresas, etc. ¿Okay? No solo van a pedir información, van a poner la orden. All right? And we have, nos vamos a hacer de dos a tres participantes cada sala. Si alguien está solo o los demás no se conectan, no se preocupen, yo los voy a reasignar. ¿okay? Van a tener 10 minutos a partir de las y 18, son las y 17. Las salas están abiertas, pueden ingresar. Pablo, Tatiana, no veo que haya ingresado. Teacher es sobreviviente de problemas. Ok. Los ID no ingresa a las salas. Tatiana, entonces la voy a mover con Lucía en el grupo 5, Tatiana. Teacher, fíjese que ahorita voy llegando a mi casa. Ah, ok. Vaya. Se voy al camino. Ok. Ya casi me conecto. <ríe> Bien. Vaya, no hay problema. Gracias. Gracias.
Ok, ya tenemos que estar todos de regreso en la sesión. Um, vamos a verificar, ¿ya están listos o ocupan un poco más de tiempo? Nosotros necesitamos más tiempo, Ticha. Ok, les voy a dar seis minutos más, ok. Les voy a abrir las salas, tienen seis minutos más para que completen la conversación. Eso sí, cuando regresemos vamos a entrar directo a la conversación por grupos, ok. Eh, seis minutos a partir de las 8.30 porque son las 29 ya va a cambiar. Están abiertas las salas en este momento. En el caso de Wendy y Manuel, que entraron hace poquito, no los voy a asignar ahorita, solo van a estar acá en la sesión. Eh, cuando regresen sus compañeras vamos a ver el trabajo de ellos y en los demás ejercicios ya los voy a ir asignando en la sala, ¿de acuerdo? Ok, Thank you. Todos los que estaban en las salas tienen seis minutos, ya están abiertas las salas para que ingresen.
Okay, we should be back. Ya estamos de regreso. Vamos a iniciar con room number one. Tenemos a Mr. Pablo. Ah, bueno, no, ahí no estaba. Tenemos el room number two. Maylin está, bueno, Maylin no está. Nelly, Nelly y Oscar pudieron conectarse. Pudieron trabajar. Nos hizo falta un parcito de oraciones. Um, ok, déjenme ver cómo están los demás grupos. Eh, a los demás grupos les falta también todavía. O ya están. Este... Nosotros terminamos. Ok. Todos los demás grupos terminaron su conversación. Just to be sure. So yes, teacher. Yes, yes. Lucía. Thank you. Um, okay, Oscar Nelly, los vamos a dejar a ustedes de último, coordinen ahorita en lo que escuchamos a los demás grupos. Vamos a escuchar a Francisco y a Juan José primero, ¿ok? Francisco, Juan, please. Bien, solo que nosotros íbamos tres, íbamos con, con Jenny. Jenny. Ah, ok. Solo que no me aparece Jenny acá. Eh, digo que estaba un poco mala señal. De ella. De internet, sí. All right. Um, let's see. Vemos en lo que se conecta a ella. Tenemos a Ingrid y Carol. ¿Pudieron trabajar? Veamos. Ay, no sé. Yes, yes, yes. Perfect. Las escuchamos a ustedes en lo que ya ni se termina de conectar. Vamos, Ingrid y Carol, please. Good morning. Químicas consolidadas. Joanna Gritz, you wish. Oh, I have the pleasure. Hello, my name is Carol Escalante. Do I speak with distribu the distributor of cleaning products? Yes, we have a range of floor disinfectant in gallon presentation. The prices are four dollars. We have apple and lavanda fragrances. Which one would you like and how much? I would like to know the price of the chemicals to clean ceramics floor. Thanks, I like the price and the aromas. Could you send me the product at home? Of course, give me your shipping address. Uh, please send me on of each and the invoice in my name. The address will be sent to you in a few minutes via WhatsApp. Thanks for your service. He'll be waiting. I uh, he'll be waiting. Have a good day. Ladies, great job. Oh my God, está haciendo conversaciones bien fluidas. I'm really proud of you. Estoy muy orgullosa de ustedes. Estuvo muy Thank buena you. esta conversación. Um, lo único, lo un, no hay nada que corregir. Gramática estuvo bien. Usaron verbos modales para solicitudes. Estuvo súper bien. Eh, como recomendación, para decir, se vende por dólar. Creo que quería decir, ¿verdad, Ingrid? Yes. Ok, en vez de decir for dollar, se dice by the dollar. They are sold okay. by the dollar. Uh -huh. Ok. Y Carol, en vez de decir do I speak with, con el verbo to be, am I speaking with? Uh -huh. Ahí esa sería la pregunta. Am I speaking with? En vez de do I speak with. Ok. okay. Thank you, teacher. Fuera de eso, todo estuvo magnífico. Les felicito, ladies. Okay. Vamos con room number five. Tenemos a Lucía Milagro y Luis Javier. Hello, can you help me with the price of some clothing? clothing? Hello, thanks. Thanks you for calling the Premier Center store. Sure, uh, sure, sure. Run away. Can you hide me the price of men's pants? Of course, the price is twenty dollars. Okay, thanks. Call you house. Help me with the price of the men's shirts, please. 
course they cost ten dollars each. Perfect. You can reservation me a dozen the shirt and a dozen pants. Uh, yes, yes. You you del deliver is reserved. You can send me to the Usulutan city. Yes, of course. Shipping has an additional cost of fifteen dollars. Hasta ahí llegamos. <laughs> Very good. Thank you. Thank you, Luis, and thank you, Lucia. Very good job. Quizás lo único que es como de ni siquiera es que esté mal, solo es como de practicarlo para perfeccionarlo y que suene mejor sería give me Lucía la palabra es give me de, como darme podría darme give them. could you give me ajá give them. Okay. y el y el auxiliar es could no es cool no es cool es could como c u d así suena could could, could, could. you give me ajá y y cuando va a preguntar si él puede hacer algo, en vez de decir you can, lo dice al revés. Can you? Can you. Ajá, puede usted. Ajá, can you reserve? Uh -huh, can you send? Uh -huh. Solo que va a iniciar con el auxiliar. De ahí, todo wow. estuvo bastante bien. La cuestión con la fluidez viene a medida que practicamos. Entre ustedes más participen en las clases, más fluidez van a ir agarrando. Eso viene con práctica. Okay, así que muy buen trabajo. Lo felicito también, Lucía y Luis. Muy buen trabajo. Thank you. Vamos con, ahora sí, room number three. Francisco López, Juan José y Yanni, por favor. Okay. Eh, está, ¿está lista? Ahora sí, gracias. Ok. Eh, eh, hi, good morning. Good morning. Thanks for calling Alma St. Peter. How I can I help you? I am looking for electric product. Um, why, please, uh, please do my communication uh, with the sales area. Ring, ring. Good morning, my name is JJ. How you can help you? Uh, good morning. Uh, I am looking for outlets, uh, electric table, and sound breaker. Kiduri, the price of the outlet is $3 each, the cable uh, two per meter, and the breaker $6 each. Thank you. I will send the quantity uh, by WhatsApp. Give me a WhatsApp number, please. Yes, my name is 555-555. It has been a pleasure serving you. Thank you. Bye. Very good. <laughs> Room number three, that conversation was very fluent. Esa conversación fue bien fluida. Y fue que va la pronunciación y todo. Um, solo, my, solo que dijo, my name is, is my number is one. <laughs> Pero de ahí estuvo Híjole. todo bastante bien. De ahí... Se fue. <risa> sí, es error de dedo, cabrón. <risa> so, don't worry. No Lengua. Cabal. Pero no se preocupen. Eso pasa y se va con lo que les digo. Ahorita, en adelante, ahorita estamos finalizando el módulo 3. Yo, personalmente, como su teacher, lo veo que están generando más conversación que al inicio. Y lo están haciendo solitos. Ahorita no les he dado yo may mayor indicación que lo que iban a usar. Y lo están generando ustedes. En adelante, en los demás módulos, asegúrense de, que, de hablar lo más posible. En cada clase, independientemente de quién sea su profesor, que los haga hablar. ¿Ok? La gramática es importante, pero si ya vieron, ustedes la captan bastante rápido. Y si no, se repite, se repasa. Pero tienen que hablar. That's the point. Así que muy bien, los felicito. Room number three también. Y creería que solo nos falta Nelly y Oscar. Solamente Oscar si puede ver el chat. Hola. Hola. Chao. Si puede ver el chat. Sí, sí, ya estuvo. Vale. 
Okay. Sí. ¿Ready? Sí, pero el nuevo, ¿verdad? Sí, sí. <laughs> Bye. Okay. Good. Okay. Good morning. My name is Oscar. How can I help you? Good morning. Um, so yo se quedó congelada la pantalla de Nelly. Sí, parece que tiene problemas. Se quedó congelada. Nelly, si gusta cerrar la cámara, si le, si le funciona mejor, puede cerrar la cámara. Y nos avisa si nos escuchan. Eh, Nelly, si gusta, cierra la cámara por si le interfiere con, el, con la señal, no sé. O con la... Es que se fue la luz. Oh. <ríe> ok. Entonces, este, vaya, no, bueno, no sé por dónde me quedé, pero. Good morning, my name is Elizabeth from the Snowy's office. I told you because I want to know information about the business. Oh, how many people do you go live from the business meeting? I need a reservation for 50 people. What day do you would like the reservation? I would like the next Friday, please, from 8 a.m. to 1 p.m. Friday to September? Yes, please. I want to breakfast and lunch for everybody. Will you give me the price, please? Of course. The reservation for Friday to September from 8 a.m. to 1 p.m. with breakfast and lunch for 50 people is $30 per person. Okay, I will take it. Thanks for your help. It's a pleasure. We are waiting for you the next Friday. Okay, goodbye. Have a good day. Perfect, very good. <laughs> Room number two, Oscar Agnelli. Very good job. You were very fluent and you were using vocabulary, so that's nice. Um, solo como recomendación, Oscar, si va a preguntar, would you? Solo ocupamos ese auxiliar. Would you like? Y si va a ocupar, do you, es do you want. Okay? Pero do you would, no. no los, dos auxiliares en la misma no se puede. Entonces vamos a decir, would you like? O do you want? Cualquiera de las dos. Okay? Other than that, estuvo todo súper bien. Lo que les digo, la mayoría de ustedes ya está generando conversación. And that tells me, eso me indica a mí, que están listos para ir avanzando en los siguientes módulos. So very good job. Um, no hemos terminado de hablar de simple, uh, yeah, simple future con el auxiliar going to. Pero antes de seguir, les voy a pasar lista. So bear with me for a minute. Un minuto. Estamos en el 29. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos. Daisy Elizabeth Recinos. Elena Guadalupe Andrade. Present. Thank you. Francisco Sánchez López. Present. Thank you. Ingrid Joana Samayor. Present. Thank you. Juan Jose Garcia. Present. Thank you. Carla Patricia Peñate. Carla Patricia Peñate. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Teacher, Carla Patricia, aquí estoy. Se me había entrado <laughs> la compu. Vaya, aquí me acordaba que había escuchado, Carla. <laughs> Thank you. Ya la noté. Um, Lucía Milagro. Present. Thank you. Luis Javier Castillo. Present. Thank you. Manuel Alfredo. Manuel Alfredo Hernández. Melin Betsabe. Present, Miss. Thank you. Oscar Noé. Present, teacher. Thank you. Pablo Adalberto. 
Rodolfo Antonio Inglés. Roseidi Guadalupe. Present, Miss. Thank you. Tatiana Ivonne Torres. Present, teacher. Thank you. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Thank you. Nelly Lilibet Andrade. Present. Thank you. Okay. Um, we're going to continue. Le voy a mostrar un poco de lo que nos hace falta de ver de simple future with auxiliary going to. Okay. Con ese auxiliar. Okay. We have information questions. Basically, WH questions, right? Okay. I need somebody to help me read the introduction. Necesito alguien que me ayude con la introducción y otra persona que lea. Bueno, cuando esto cargue. Uy, this is not it. Give me a minute. Dame un minuto. El spam maravilloso. Okay, one person to read the introduction y otra persona para leer el form, okay? So Nelly, me ayuda leyendo la introducción, por favor, y ocupo un voluntario más para leer donde dice form. Volunteers, solo van a leer lo que está ahí en la pantalla ahorita. Carla Patricia, por favor, me ayuda con el, el párrafo que dice form. Nelly, please. Introduction. The double questions always begin with one of the double question words. Interactive pronouns with show what kind of information is wanted. The double question in the future tense are used to ask for information in the future. Thank you. And let's read the form, Carla, please. Form. In the future, both simple and continuous we use the future forms on the auxiliary and modal verbs. There are two means we can use to ask about the future, will and to be going to. Correct. Thank you, Carla. Hay dos versiones con las que ustedes pueden hablar en futuro. Pueden utilizar el auxiliar will. Eso lo van a ver después, si no es que ya lo vieron, pero si no, lo van a ver después. Ahorita tenemos el auxiliar to be going to. Why does this keep on doing that? To be going to. Okay, so la estructura que queremos ver es esta. All right. I need a volunteer. One, two, three volunteers. Ocupo tres voluntarios. Cada uno va a leer una de las líneas que están acá. Solo WH question word plus y lo que está ahí. Plus, plus. Okay, I need three volunteers. Ocupo tres voluntarios. Luis Javier, por favor, me ayuda con la primera línea. Um, let's see. Nelly, si me ayuda con la número dos, con la segunda línea, por favor. Y Juan José con la tercera línea, por favor. Iniciamos. WH, question word, plus to be, present form, plus subject, plus going to, plus verb, bar infinitive, plus and W question, and question mark. Correct. Question mark. Thank you. Number two. Number two. Si me ayuda Carla, creo que Nelly tiene problemas. Carla Patricia, si me ayuda con el número dos, por favor. Dos. Uh -huh. What, who, plus to be present form, plus subject, plus going to, plus verb, verb infinity, plus um, signo de interrogación. Question mark. Question mark. All right, Carla, thank you. And number three, Juan, please. Which, who's, plus noun, plus to be present form, plus subject, plus going to, plus verb, verb, Infinitive plus question mark. Correct. Esta pregunta es whose. Whose. Igual que who, pero con ese whose. Ok. La pronunciación. Ok. Nos está dando las estructuras. Cuando ocupamos cualquiera de las otras WH, como when, where, why, how often, or 
cualquiera de esas otras. Ustedes van a utilizarlas con el verbo to be. Luego, el verbo to be tiene que ir en presente. Ya lo van a ver en oraciones, no se preocupen. Ok. Y acá lo tenemos. Well, no. It's not here. Se lo voy a dejar de compartir acá. Y le voy a enseñar en la pizarra. Me confirma con esta misma pizarra. Ok, entonces nos decía, vamos a utilizar cualquiera de las WH words y luego vamos a utilizar el verbo to be en presente. ¿Cuáles son las tres versiones del verbo to be en presente? Am, is, o are. Y luego un subject. Y luego un verbo que va a ir en infinitivo o en su forma base. Ok. Y luego todo lo demás puede ser complemento. That's up to you. Eso les pueden ustedes. ¿Cómo se vería puesto en oraciones? Por ejemplo. Where are you going to live next year? ¿A dónde vas a vivir el otro año? Where are you going to live next year? Ah, uh, next year I am going to live in Colombia. An example, right? Why is she going to cry now? ¿Por qué va a llorar ella ahora? Why is she going to cry now? Why is she going to cry now? ¿Por qué va a llorar ella ahora? ¿Ok? ¿Quién me da otra? Veamos otro ejemplo. Siguiendo esta, esta estructura. Una pregunta de WH. Verbo to be. Sujeto y un verbo. Let's see. Si no, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir dos oraciones. Bueno, no oraciones, dos preguntas de información utilizando cualquiera de estas WH words. Así como las que yo les acabo de poner. Miren, WH, verbo to be, sujeto. Uy, aquí me falta el auxiliar con ustedes. Going to. Y luego el verbo. Ok. WH. Verbo to be. Sujeto, auxiliar y el verbo en presente. Mismo escenario, miren. WH, verbo to be, sujeto, auxiliar, verbo en presente. ¿Ok? Escriban dos preguntas ahorita de información en sus cuadernos y las vamos a, las vamos a hacer entre nosotros. Así que traten de hacer preguntas como estas, por ejemplo, que se las pueden hacer a sus compañeros. Um, si yo le pregunto a Carla... Carla, where are you going to go after the class? ¿A dónde va a ir después de la clase? Y Carla puede contestar fácilmente, I am going to go to bed. <ríe> right? Va a depender realmente. La idea es que pueda escriban dos preguntas de información que les pueden hacer a sus compañeros. ¿Ok? Les voy a dar tres minutos, cuatro minutos. Son las nueve, a las nueve y cuatro podemos revisarlas. Solo dos preguntas de información. ¿Qué les van a hacer a sus compañeros o compañeras? Siguiendo esta estructura. You have four minutes. Tienen cuatro minutos.
Tienen dos minutos más hasta las seis. So you can finish your two questions para que completen sus dos preguntas. Y los que ya las tienen listas pueden ir levantando la mano para que podamos iniciar con ustedes. Si ya las tienen. Ok, let's see, los que ya terminaron, levanten la mano por favor y vamos a iniciar con ustedes. Tenemos a Carla Patricia, solo vamos a esperar a que levanten la mano los demás, Carla, para ver a quién le va a empezar a hacer sus preguntas a ustedes, ok? Un momento. Volunteers, vamos levantando la mano por favor. Otherwise, I'm going to start calling by name, si no vamos a empezar al azar. Um, Daisy está lista. Yes, teacher. Thank you. Carla, le puede preguntar a Daisy, por favor. Where are you going to go on your next vacation? I'm going to the beach. Um, Question, Carla. What are, what are you going to do on your next, next Christmas? What are you going to do on your next Christmas, Daisy? I'm, I'm, I'm going my family. I'm going to visit my family. Visit my family. Very good. Thank you. Um, let's see. Thank you, Carla. Daisy, usted la pregunta en este momento a Francisco, por favor. Hello, Francisco. Yes. Okay. When are you going to do your home homework when are you going to do your homework in, in, in spanish <laughs> <laughs> cuando va a hacer su tarea when are you going to do uh -huh. your homework mm -hmm. I'm going uh, mm -hmm. to do my homework. I'm going to do my home. My homework is after the class. Very good. <laughs> Daisy, second question, please. What is you going to do after work? The new one, Daisy. What is you uh -huh. going? What is the verb to be for you, Daisy? Is or are? Uh -huh. What is mm -mm. what are you? Where are you mm -hmm. going to after work? What are you going to do after work? ¿Qué hará después del trabajo? Es verdad, ¿sí? Es correcto. Thank you. Francisco, please. What are you going to do after work? ¿Qué va a hacer después del trabajo, Francisco? Está en mute, Francisco. Yo sé que, um, I'm, going, I'm, I'm going to do uh, sleep. I'm going to sleep. Yes. Ajá, sin el do. I'm going to sleep. I'm, I'm going to sleep. Very good. Thank you so much, Daisy, for your Thank questions. You. Francisco, usted le va a hacer sus preguntas en este momento a Juan José, por favor. Okay. Eh, Juan José, eh, where are you going on the weekend? 
I going uh, to the work. <laughs> <laughs> okay. I'm sorry. And the second question, Francisca. <laughs> the teacher solo solo una vía formula. Estandalo. <laughs> Soy a Francisco. Thank you. Juan, vamos con usted. Le va a hacer sus preguntas, por favor, a Carla Patricia. Ah, oh, no, perdón, a Carol Escalante. Acá, Como yo no sabía que, eran, que íbamos a hacer esas preguntas, pensé que solo íbamos a formular. Lo siento por esta pregunta. <risa> <risa> Carol sería. Ajá. Uh, Carol, why, why are you going to sell next Christmas? <risa> why are you going to be sad next Christmas? To be, ¿verdad que es to be? Uh -huh. Yo ahí sí me estaba, me estaba seguro. Uh -huh. Ok. I'm... I'm star I'm going to be sad. I'm going to star because... in my house. <laughs> in <the Christmas. laughs> because la pregunta de Juan era por, ¿Por qué? qué estarás triste. Por mm -hmm. qué va a estar triste, Carol? Why are you going ah, to be sad? No, I no. I'm eh, not going I to be sad. Say... Uh -huh. No, otra vez, repita. I am not. I am not going to be going going to be sad. 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 Mm -hmm. I'm happy. Very good. <laughs> yes. <laughs> good. And the second bueno, question was. La misma pregunta que me hicieron. Where are, you, where are you going to this weekend? Where are you going on the weekend? ¿A dónde va el fin de semana? Carl? I'm going in the weekend. Mm -hmm. uh, in the beach. To the beach. To the beach. Very good. Thank you, Juan, for your questions. Carol, usted le va a hacer sus preguntas en ese momento a Luis Javier, por favor. Luis Javier, what are you playing to uh, for the weekend? ¿Qué le quiero preguntar ahí, Carol? Planning. Planear. Uh, what are you planning for the weekend? Planning. Pero entonces sería, what are you going to do on the weekend? ¿Qué vas a hacer al fin? What are you going to do on the weekend? Ajá. Uh -huh. Porque la idea es que ocupen la estructura esta de sujeto más going to más verb. Okay. Okay. What are you going to do on the weekend? Uh -huh. what, uh, what are you going to do in the weekend? I, I am going to. Uh -huh. Y puede sleep, decir cualquier cosa watch. que vaya a hacer. I'm going to sleep, eat. I, 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 am, I am going to, to sleep much. <laughs> okay. O a lot, sería. A lot. Sleep a, a lot. lot. Yeah. Thank you. Carol, second question. Uh, what are you cooking for dinner tonight? Okay. La pregunta está bien hecha, Carol, pero no está utilizando la, el auxiliar going to. ¿Cómo la haría utilizando el going to? What are you going to cook, cooking for dinner tonight? Uh -uh. What are you cooking es en progresivo. Eso es como que estás cocinando esta noche. What are you cooking? Pero con going to es a futuro. Por ejemplo, ¿qué vas a cocinar? ¿Cómo lo diría, Carol? Eh... Go cooking. Uh, what are you What are you going to cook? Going to cook. Uh -huh. What are you going to cook? Y ahí ya lo está haciendo en futuro. ¿Qué vas a cocinar? What are you going to cook? Thank what you. Are you going uh, to cook for dinner tonight? Please. I I am going to cook. Meat soup, soup, meat, meat, uh -huh. meat soup. <laughs> meat soup. All right, very good. Thank you, Carol. Good questions. Um, Luis, ahora usted le va a hacer sus preguntas a Manuel Alfredo, por favor. Number one, when are you going to buy the new computer? Yeah. 
Manuel, well, está en mute. Repeat, please. Repeat, please, please. Okay. When are you going to buy the new computer? ¿Cuándo voy a comprar mi nueva computadora? Yes. I buy the computer in December. I am going to buy the computer. I am going to buy uh, the computer uh, in December. Very good. Yo también. <laughs> Come on. Okay. Second Number, question. Second question. Where is he going to travel next weekend? ¿A dónde va a viajar él? Hablando de una tercera persona. Come on. Sí. Where is he going to travel next month? Mm. La respuesta... Eh, empezaría con he, ¿verdad? He mm -hmm, going, correct. He is going. He is going eh, to travel eh, to? to Australia. Very good. <laughs> correct. He's going to travel to Australia. Nice. Very good. Thank you, Luis. Good questions. Manuel, usted le va a hacer sus preguntas a Nelly Lilibet, por favor. Okay. Nelly, uh, yes. what, what are you going to do after finishing the English course? I'm going to do homework. <laughs> okay. Uh, la segunda sería, where are you going to go for a wall on the weekend? Mm. Repeat, please. ¿Qué quiere preguntar ahí, Manuel? Veamos. Eh, ¿Qué dónde va a ir a, a pasear el fin de semana? Ah, ahí se le puede preguntar. Where are you going to go on the weekend? Ah, ok. Uh -huh. Where are you going to go on the weekend? Uh, I am going to. <laughs> no have idea. I have no idea. I have no idea. <laughs> Very good. Good questions, Manuel. Gracias. Um, Nelly, usted le hace sus preguntas a Oscar Noel, por favor. Okay. When is she going to finish high school the next year? Uh -uh. Ahí ya lo está contestando, Nelly. Pero, o sea, como que en qué, mod, en qué mes o algo así. Uh. Entonces sería what date? En what vez date? de when, en vez de when, le voy a preguntar qué fecha. What date? Uh, what day is okay. she going to finish high school the next year? Uh -huh. uh, I don't know. She <laughs> going to next study. Very good. Con tus reglas, así que es aceptada la respuesta. Nelly, segunda pregunta, por favor. Ok. Why are you going to study tomorrow? Uh, I'm going to study English at night. Why? ¿Por qué? Se dice because. Uh, uh, because I need learning English. Correct. <laughs> Thank you. Thank you, Nelly, por sus preguntas. Um, Oscar, usted le va a hacer sus preguntas a, quiero ver quién más está, quién no está allá, a Tatiana, por favor. Ok, Tatiana. Who are you going to visit tomorrow? I'm going to visit a my mother. My okay. mother, sin el A. I'm going to visit my mother. <laughs> I'm going to visit my mother. Again. Okay. What are you going to watch on TV? Repeat. What are you going to watch on TV? I going watch a series. 
Very good. Thank you, Oscar, for your questions. Tatiana, so le pregunta a Wendy Marlene, por favor. Wendy, what are you going to sleep at 10 p.m.? ¿Qué le quiero preguntar ahí, Tatiana? Veamos. Eh, ¿Por qué se va a dormir a las 10? Ah, why. The what is why. <laughs> ah, sí, why. Yeah. Why, is, uh -huh. why, are, why are you going to sleep at 10 p.m.? Because I, I going to... No sé. Tengo sueño. Because I, I'm mm -hmm. going to be sleepy. <laughs> I'm, I'm going, going to be sleepy. Very good. <laughs> sleepy <laughs> con Y, solo sleepy. Sleepy. Es sueño lento, que esté con sueño. Voy a estar con sueño. Uh -huh. Very mm -hmm. good. Thank you, Tatiana. Good questions. And ya le hice las dos preguntas, Tatiana. Mm -hmm. No. Ajá. <laughs> Falta una. Uh -huh. Where are you? You going to visit uh, Friday? Um, I going, I going to visit my uh, sobrina. ¿Cómo se dice? My niece. My niece. Mm -hmm. Very good, Tatiana. Good questions. Um, Wendy, usted le va a preguntar. No sé qué se me hizo, Yanni. Yanni está por acá. Si no, Wendy, cerramos uh, con Carla Patricia. Se le hace las preguntas a Carla Patricia, por favor. Okay. Um, what are you going to study next model? Repeat, please. What are you going to study next uh -huh. model? The next model. Small. Mm -hmm. I'm going to study the next model online. Very good. Uh -huh. mm -hmm. Wendy, second um, question. Uh, why is she going to work tomorrow? Why is she? Is she going to uh, work tomorrow? Because she because she is going to necessity necessity como se dice she's going to need she's going to need money <laughs> that's a valid thank reason you. to go to work <laughs> thank you Wendy thank you Carla and everyone who participated very good con esto cerraríamos entonces a uh, simple future con going to all right, verbo to be plus going to. Okay, now let me stop sharing this. Le voy a dejar de compartir y vamos a ir al libro, al manual del estudiante. Okay, one moment. And we have some questions in here. Tenemos una pregunta acá. Okay, so. What you have to do is to rearrange them. Lo que tienen que hacer es arreglarlas, ¿ok? Ponerlas en orden. Por ejemplo, la uno dice, tú, Dallas, going to, todo mezclado. ¿Cómo es la pregunta? When are you going to arrive to Dallas? ¿Ok? When are you going to arrive to Dallas? Son seis, así que tenemos cinco más ahí. Les voy a dar seis minutos para que las traten de, um, para que las, Rearrange, reordenar, para que la reordenen según forma la, la oración correcta para pregunta, ¿ok? Um, no todas son preguntas, creería que también hay oraciones, ¿ok? So, for example, number two, this one is not a question, esta es una oración, ¿ok? Así que les voy a dar seis minutos, son las 9.24, a las 9.30 iniciamos. Ahorita vayan ordenándolas una por una, ¿ok? You have six minutes. Ten and six minutes.
Okay, it's 9.30 right now. Son las 8.30. Tenemos las 5, 2, 3, 4, 5, 6. So, 5 in total. So, let's begin with number 2. ¿Quién me ayuda con la número 2? Veamos, volunteers, please. Tatiana. You are going to make a reservation for conference room. Yes, you are going to make a reservation for conference room. Very good, Tatiana. Thank you. Number three. Who has number three? Can we ayuda con la número tres? Veamos. Volunteers. Number three. Volunteers for number three. Veamos. Wendy Marlene, por favor. I'm going to request a wake-up call for 5 a.m. Exactly. I'm going to request a wake-up call for 5 a.m. Voy a pedir que me llamen para despertarme a los 5 a.m. Very good one. Number four. Who has number four? ¿Quién tiene la número cuatro? Veamos. Miss Turcios. Tatiana, por favor. Miss Turcios is going to check out tomorrow. Exactly, very good, Tatiana. Number five. Let's see. Maintenance team, el equipo de mantenimiento. Maintenance team, Nelly. I'm going to make a reservation for Nelly. A maintenance team is going to attend the conference on October 10th. October 10th. Es al revés. So, o sea, la preposición es the maintenance team is going to attend a conference. Mm -hmm. Sobre el mm -hmm. day de la switch. Pero de ahí. The maintenance team is going to attend a conference. Mm -hmm. October 10th. October 10th. Very good, Nelly. Thank you. And number six, please. Miss Diaz. Number six, Miss, Daisy, please. Mr. Diaz, I need is going to no smoking room. De nuevo, veamos. Daisy, Miss Diaz is going to a new. Ajá. El no. need es el verbo. Tiene que ir después del going to. Entonces, Miss Diaz. Is going to going to need and is now a smoking room. Uh -huh. Tiene que hacer así de ese. Miss Diaz is going to need a non-smoking room. Repeat. Miss Diaz uh -huh. going to uh -huh. need need is a a no smoking room. Correct. Mis días, la señorita Díaz va a necesitar un cuarto para no fumadores. Very good. Thank you, Daisy. Thank you, everyone. Okay. Now, moving forward. I want you to take a look at this. On page 43, la página 43. Vamos a empezar haciendo un poco de conversación y después vemos la gramática de este tema, okay? Question number one, are you good at reading maps? Do you usually ask for directions to locate places? Are you good at giving directions to get to places? Le voy a dar seis minutos para que contesten esas tres preguntas. Noten que las preguntas empiezan con el verbo to be, así que las van a contestar usando el verbo to be, excepto la segunda. Esa empieza con do you usually ask. Ahí puede ser, yes, I do, no, I don't, or depending, sometimes I do, because this and that, ¿ok? Sean creativos con sus respuestas, tienen seis minutos para contestarle. Are you good at reading maps? Es con el verbo to be la respuesta, ¿ok? Igual en la, segunda, en la tercera. You have six minutes, son las de 35, a las de 41 iniciamos, ¿ok? Esas son individuales, con su versión de la respuesta. You have six minutes, tienen seis minutos.
Ok, if you already have the answers, we can start. ¿Quién quiere compartir sus respuestas? Are you good at reading maps? I'm going to start. Inicio yo y ustedes me dan su respuesta después, ¿de acuerdo? Lo que han escrito. Ok, number one, are you good at reading maps? No, actually I'm really bad at reading maps. I cannot read a map, even if my life depends on that. Soy súper mala para leer mapas, no sé, no puedo. Ni que mi vida dependa de eso, me muero. <laughs> Number two, do you usually ask for directions to locate places? Yes, I usually ask for directions to locate places because I always get lost and because I cannot read a map. Sí, siempre pido indicaciones porque uno, no puedo leer mapas y dos, siempre me pierdo. And number three, are you good at giving directions to get to places? Um, I would say so-so. If it's a close place, yes, I'm good. But if it's a far place, I'm really bad. Yo diría que depende, más o menos. So, so, más o menos. Si es un lugar cerca, sí lo puedo dar. Pero si es un lugar lejos de donde yo estoy, no puedo ubicar a la gente. So, it depends. If I'm close, yes. But if it's far, I'm really bad at giving directions. ¿Qué hay de ustedes? Quiero escucharlos. Veamos. Volunteers. Volunteers to share your answers. Voluntarios, compartan sus respuestas. Juan José, por favor. Are you good at reading maps? Uh, yes, I am good at reading maps. Maps. Nice. Uh, uh, Puedo contestar ahí a continuación. Uh, I make planes, he hecho planos, ¿cómo, que, cómo puedo decirlo? I, have, he hecho planes. Planos. I, am made I, have, I planes. have made planes. Ok, I have made planes. La segunda mm -hmm. dice, do you usually ask for direction to locate place? Yes, I am usually ask for direction to locate place. Places, ok. Places, okay. places, sí. Are you good at giving direction to get to place? Yes, I am good at giving direction to Jack to place. Very good. I am really bad. <laughs> Thank you, Juan. Good answers. ¿Quién más? Veamos, nos escuchamos. Let me hear your answers. Me escuchamos su respuesta. Veamos. Volunteers, let's check. Levanten la manilla. Veamos. Volunteers. Tatiana Yvonne, por favor. Are you good at reading maps? No, I am not. You, I, I am not good at reading maps. Okay. Uh, do you usually ask for direction to locating place? No, I don't because I don't drive. I don't drive. Drive, drive. <laughs> Very good, uh, Tatiana. Good answers. Okay. Are you good at giving direction to get to place? I never, uh, I never, uh, Give directions. Giving, give direction. Very good. Yeah, no, nice answers. Thank you. Let's see who else. Quien más veamos? To share your answers. Compartir su respuesta. Veamos. Jani Gutierrez, por favor. Jani, le escuchamos. Okay, miss. Um, number one, are you good at reading maps? Yes, um, yes, I am good at reading maps. Um, do you usually ask for direction to location places? Um, yes, uh, I for direction uh, to locate places. E are you good uh, at giving direction to get to place? E yes, I. I could at giving direction to get to places. Very good, Danny. <laughs> nice. Thank you so much for your answers. Gracias por sus respuestas. Okay. Thank you. As you can see, como pueden ver acá en pantalla, tienen two, four, six, eight pictures. Tienen ocho dibujitos. 
Cada uno de esos pertenece a una preposición de lugar. Prepositions of place, okay? So, the first one we have, it's next to. All right? Vayan repitiendo ustedes en, su, por su, en sus casas. Next to, okay? A la par de next to. No pueden decir solo next sin ocupar el to. Cuando quieren decir a la par de, tiene que ir a dos. Next to. For example, I teach next to the window. Yo doy clase a la par de la ventana. I teach next to the window. Vuelvo y repito. No puedo decir I teach next to the window. No. Tiene que ir la preposición. Ok. Next to. I teach next to the window. Second preposition. La segunda preposición. In front of. Of, enfrente de. Vuelvo y repito, tiene que ocupar todas las palabras que, comp que componen la preposición. No podemos decir, I live in front of school. Mm -mm. I live in front of the school. Ok. Completa la preposición. De lo contrario, no estamos hablando bien. Number three. Between. Between. No between, mm -mm. between, suena como una U, uh, between, between, así le van a pronunciar, between, en medio de, ok, I live between the school and the mall, yo vivo en medio de la escuela y el centro comercial, I live between the school and the mall, un ejemplo, number four, cuarta preposición, across the street, y si se ve en el dibujito, tienen una calle que lo divide, nos está diciendo cruzando la calle o al cruzar la calle. Across the street, al otro lado de la calle. Ok. La siguiente, ven aquí como una escuadra, se refiere por la esquina. Around the corner. En la esquina. Around the corner, a la vuelta de la esquina. Ok. Específicamente acá, a la vuelta de la esquina, around the corner. Luego tienen la flechita que va. Así ya. Bueno, en su dibujo está del otro lado. On the right es a la derecha. Como si ustedes dijeran a mano derecha, es on the right. Y si quieren decir a mano izquierda o a la izquierda, es on the left. ¿Ok? Y calle abajo, down the street. O recto hacia abajo en la calle, down the street. ¿Ok? Son las ocho preposiciones de lugar más comunes. Son las de uso más común. We have next to, a la par de, in front of, en frente de, between, en medio de, across the street, al otro lado de la calle, around the corner, al doblar la esquina o doblando la esquina. On the right, a la derecha, on the left, a la izquierda, down the street, recto en la calle o recto por la calle. Hacia abajo, right? So, let's see. We have two, four. No, I said no. No, no, no. We're going to go to this exercise. Le voy a compartir un ejercicio. Uh, es un ejercicio de listening. Es un ejercicio de escuchar. Okay? Relacionado a estas preposiciones. One moment. Ya, ya lo tendrían que estar viendo en la pantalla, va a confirmar. Yes, teacher. Thank you. Okay, for this listening exercise, we're going to be talking about positions, all right? Um, miren el mapa que está ahí. Miren este mapa que está acá, okay? Um, si yo les pregunto, where is the hotel? ¿A dónde está el hotel? Where is the hotel? ¿Quién lo contesta? Where is the hotel? ¿A dónde está next el hotel? to the bank. The hotel is next to the bank. Is, mm -hmm. Mm -hmm. Is And it, in front the bowling alley. ¿Cómo se llama? Alley. In front of the bowling alley. Mm -hmm. Ok, very good. Thank you. Si yo les pregunto a dónde está el bar, where is the bar? In the corner. Ajá, uh -huh. in the corner of West Street, ¿verdad? 
in the corner of West Street. Of West. Uh mm -hmm. Um, is yo le digo, then where is the post office? Where is the post office? Nelly, please. Where is the post office? The post office is between Sioux and City Hall in front of the hospital. No, like the library. The library in Sioux, which is the library in Sioux. Mm -hmm. This is the library and the Sioux. Correct. <laughs> sí, oh, no lo había visto. Oh, incluso, como hay una calle que los divide, usted podría decir the post office is across the street from the Sioux. Les juro que yo creí que ese número era de 200 y yo no entendía qué era. <laughs> but it's the Sioux. Muy buena vista, Nelly. Ya ni me la entendía. All right, vamos a escuchar la conversación ahorita. Vamos a escuchar lo que está en el listening. Y después vamos a contestar unas preguntitas que están abajo. Ok. Presten atención para la ubicación. Y vayan viendo el mapa según van mencionando ellos. Number one. The hotel is next to the bank. Number two, the zoo is opposite the police station. Number three, the library is between the post office and the supermarket. Number four, the bowling alley is on East Street. Number five, the bar is on the corner of West Street and South Street. Number six, City Hall is in front of the library. Number seven, the hospital is near the bus station. Number eight, the zoo is behind the post office. Number nine, the bowling alley is behind the bookstore. Number 10. The school is between the bus station and the police station. All right. Si se fijaron, ellos no les estaban diciendo específicamente dónde están las cosas. Ellos solo iban diciendo oraciones al azar. Y ustedes van a determinar si las que ellos decían eran true or false. Por ejemplo, en la última él dijo, The school is between the bus station and the police station. Is that true or false? The school is between. Mm, la escuela está en medio de la it's estación. False. Y la, ok, that's false. Porque está atrás mm -hmm. del bus station. O next to the bus station. Pero no está en medio de estas dos. Ok. So de eso se trata. And we're going to hear it again. Vamos a escuchar. Number más. one. The hotel is next to the bank. Ok. The hotel is next to the bank. Mm -hmm. Okay, is that true or false? True. Correct. And that one would be the bank, next to the bank. Number two, let's hear it. Number two, the zoo is opposite the police station. The zoo is opposite the police station. Is this true or false? The zoo is opposite the police station. Is that true or false? Yo diría que es false porque es como up, up es como sobre, ¿verdad? Eh, no. Um, es como enfrente de. So, uh, Quiero es ver. in front. 
¿Qué fue lo que dijo? De nuevo? It's opposite, the police. Opposite. Ah, opposite es como enfrente, está del lado opuesto. Ah, la que okay. está enfrente está del lado opuesto, ¿verdad? Ok, that's true. I think. <laughs> en mi cabeza, el lado opuesto es enfrente. <laughs> All right. Number three. Let's hear number three, guys. Station. Number three. The library is between the post office and the supermarket. Number three. The library is between the post office and the supermarket. True or false? It's true in between uh, the city ball and post office. No, el dijo, the library is between post office and supermarket. Oh, no, no, no. True, false. <laughs> yes, that one would be false. Correct. Then number four. Let's hear number four. Number four. The bowling alley is on East Street. The bowling alley is on East Street. True or false? false. False. Correct. That's not in a street. That's false. Mm -hmm. Let's go with number six. Number five. Oh, number five. The bar is on the corner of West Street and South Street. The bar is on the corner of West Street and South Street. True or false? True. True. Correct. Number five. That would be true. Let's hear number six. Number six. City Hall is in front of the library. City Hall is in front of the library. True or false? Okay, number six. And they said it's false. No. A City Hall is that. Si fuera en front, estaría como por acá o por acá. Pero aquí están next to. Okay, City Hall is next to. That's why. Vamos number seven. Number seven. The hospital is near the bus station. The hospital is near the bus station. El hospital está cerca de la estación de bus. True or false? True. Me, it's true. A mí se me hace true. Uy. True. Number eight. The zoo is behind the post office. The zoo is behind the post office. Behind, atrás. Is the zoo behind the post office, in your opinion? True or false? False. Thank you. Then we go with number eight, and that would be false. That is correct. Number nine. Number nine. The bowling alley is behind the bookstore. The bowling alley is behind the bookstore. True or false? Behind? Atrás. True. The bookstore. Ah. Okay. So number nine, I would say it's true. And last but not least. Number ten. The school is between the bus station and the police station. Ya habíamos dicho que esa era? False. <laughs> Correct. Ya habíamos dicho porque no está en medio, okay? That one is false. Very good. Okay. Basically, this is an exercise for tomorrow. Este ejercicio que vamos a hacer para mañana, okay? Solo quiero saber, más o menos manejan las preposiciones del lugar. Creo que esto lo vi, se lo di, si no fue ustedes en el primer módulo, fue alguien en el segundo. Pero si, si las... Si ¿Sí las expliqué bien o quieren que repasemos esto mañana o vamos solo a practicar en solo mañana con las preposiciones. 
All right, perfect, thank you. En ese caso, mañana vamos solo a practicar ya con las proposiciones. Vamos a repasar un poquito de uno de los temas que les di a principio de mes, que sería passive voice, ¿ok? Sé que algunos se quedaron todavía con algunas duditas por ahí o eh, por si acaso se les olvidó, no se preocupen, mañana vamos a repasar los últimos temas, a refrescarlos realmente, para que no se vayan el módulo y esto no lo vi, o si lo vi, ahora lo refresqué por si tenía dudas, ¿de acuerdo? So tomorrow repasamos passive voice para que nos quede ya complete, right Voy a pasar lista en este momento, tengo un minuto más. En lo que carga el list. Vamos con Carlos Wilfredo Carvajal, Daisy Elizabeth Recinos, Thank you. Elena Guadalupe Andrade, Thank you. Francisco Sánchez, Thank you. Ingrid Joana, Thank you. Juan José García, Present. Good Thank night. You. Good night. Carla Patricia. Carla Pat bueno, Carla Patricia sí está presente. Carol Elizabeth Escalante. Present. Thank you. Good night, Carol. Lucía Milagro Mejía. Luis Javier Castillo. Present. Good night. Thank you. Good night, Luis. Manuel Alfredo Hernández. Present. Good night. Thank you. Good night, Manuel. Maylin Betsabe Guevara. Oscar Noé Magaña. Present teacher. Thank you. Good night, Oscar. Pablo Adalberto Abrego. Rodolfo Antonio Inglés. Roseiri Guadalupe Corpeño. Tatiana Ivonne Torres. Present me. Thank you. Good, Good night. night. Wendy Marlene Martínez. Present. Thank you. Good... Wendy ya le dice asesoría, ¿verdad? No. No, ah, pues se puede quedar no. bien en ti, Wendy, por favor. Sí, ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present teacher. Thank you, Yanni. Mañana le toca hacer su asesoría. And okay. Nelly, Thank you. Nelly Lilibet Present. García. Thank you. A usted le toca el Present. miércoles, Nelly. Así que. <laughs> yes, okay. ok. Have a good, good night. night. Good night. Good night, Yanni. Listo. Estaba removiendo los que se quedan de oyente y no se desconectan. <risa> <risa> Yo en el quinto sueño, mis oyentes. Sí, cabal. Cabal. Cuéntame, ¿cómo están? Ay, pues mire que este módulo sí lo he sentido bien pesado. ¿Por qué? Sí, se, se, ya he sentido el, ese tercer mes, ya lo sentí uh -huh. bastante pesado, pero ahí estamos todavía haciendo la lucha. Y es, usted de hecho va bastante bien, y es de las que mejor, eh, cuando, y uno de profesor uno determina esas cosas por las participaciones. Y más que todo por eso lo expresé una hablada, porque para mí la plataforma la puede llenar como la puede llenar el alumno, se la puede hacer cualquier otra persona. La plataforma para mí no es, no es pauta de su avance. Pero cuando ustedes hablan uh -huh. o cuando ustedes participan, Wendy, yo puedo medir su, su progreso. Y usted, en general, uh -huh. usted va al día con, lo que yo, con los temas que voy dando, Wendy. Um, uh -huh. Pronunciación casi no le he corregido nada este mes que yo recuerdo así mayor. Y las estructuras las maneja tal cual se las he ido dando. Así que sí es cierto, he estado más pesadito. Y así van a ir adelante los demás sí, módulos. Los demás sí, módulos. bastante. Ajá. Y sí, por ejemplo, eh, en, este, en este módulo, creo que igual que a todos, como que nos costó mucho eh, los primeros temas. Porque uh -huh. a mí me ha costado lo, los primeros temas. Uh -huh. Sentí que, y allí, por ejemplo, el show, el, el, el going to, más o menos, Creo uh -huh. que, que estamos bien, pero lo, lo que vimos, el infinitivo, uh -huh. 
eso era como que era algo que nos estaba como costando un poco. Sí. Y aún con mis compañeras estuvimos así como que diciendo cuando es el infinitivo y cuando es el, el gerundio, que no es lo mismo. <risa> pero no, no es lo ah. mismo. Sí significan lo mismo, pero no se usan igual. Bien curioso. <risa> ah. Ajá, entonces ahí como nosotros lo razonamos, eh, al traducir, porque si Ajá. para nosotros el, 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 ¿cómo se llama? El gerundio es ING, entonces este, todo no, era así, ¿verdad? La gente Ajá, no lo quiere traducir lo, como un progresivo. Lo entonces, quería traducir, exacto, Ajá. entonces ahí es donde no tenía bien claro. Ajá. Pero sí quisiera que me lo volviera a explicar con la, cuál Ajá. es la diferencia del infinitivo con el gerundio. Eh, vaya, está muy bien, Wendy. Solo le, antes de cualquier cosa... ¿Ustedes suben el repaso que hice de ese tema la semana pasada? ¿O faltó sí, algún día la semana entre, pasada? Lo que pasa es que entré tarde porque me dijeron que ya lo habían explicado. Mm. Cuando entré ya lo habían explicado. Ok. Uh -huh. Vaya, básicamente... Bueno, se lo voy a cerrar la lista. Me traba la, la laptop. La diferencia, eh, lo que le mencionaba Wendy... Si vamos a la hora como de traducir o interpretar, son exactamente lo mismo. Que yo le diga a usted, por ejemplo, mis hobbies. Un ejemplo más, más sencillo. Si yo le digo de mis hobbies, bueno, yo le digo, I love to watch TV. ¿Ok? Yo amo ver tele. Pero también le puedo decir, mm -hmm. my hobby is watching TV. Y le estoy diciendo, mi hobby es ver tele. Puedo utilizar cualquiera de las dos. Uh -huh. Si se me dice, Miss, ¿cuál es su hobby? Yo le puedo decir, my hobby is, mi hobby es, my hobby is to watch TV, uh -huh. infinitivo. O le puedo decir, my hobby is watching TV, un gerundio. A la hora de interpretar, es lo mismo, es la misma cosa. Yo le, usted, yo le estoy diciendo, mi hobby es ver televisión. Haya usado gerundio o infinitivo, al interpretarlo, es, es infinitivo. Así, ¿ok? Now, lo que cambia con el gerundio, Wendy, es que los gerundios solo se combinan con ciertos verbos. Eh, por ejemplo, el infinitivo, Wendy, está formado, lo que hace un verbo infinitivo es la preposición tú antes de él. ¿Okay? Eso es un infinitivo. No hay mayor ciencia que un, la preposición tú antes del verbo, ya usted tiene un infinitivo. Es infinitivo. Uh -huh. Ah, ok, ok. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. y, y a eso el infinitivo se le agrega, no se le agrega ING, o si se le agrega ING. No, usted ya lo dijo, no se le agrega. No. Si Ajá, llevo no el tú, verbo en forma base, Ajá. es infinitivo. Si no Ajá. llevo el tú, existe la probabilidad de hacerlo en gerundio o en ING al final. Pero no van a ir Ajá. los dos a la par. Ajá. Tú y, y el ING no van a la par juntos, nunca. Uh -huh. Mm. Esa es como mm. la primera. Sí. Uh -huh. Ahora bien, los gerundios, o sea, los verbos con ING, básicamente, uh -huh. usted los puede uh -huh. utilizar después de algunas preposiciones. Hay algunas preposiciones que después de ellas puede utilizar gerundios. La excepción a esas preposiciones es la tú, porque tú después de ella solo puede uh -huh. ir infinitivo. ¿Ok? Uh -huh. Pero okay. si le voy a poner aquí, le voy a compartir la pizarra. ¿Qué le puedo decir? Yo estoy cansada de correr. Estoy cansada de correr. Y lo voy a decir con un gerundio. Bueno, como ahí voy a ocupar uh -huh. primero. I am tired. I am. I am uh -huh. tired. Yo estoy cansada de correr. Como este de una preposición. La regla me dice, después de preposición, uh -huh. yo puedo usar gerundio. I am tired of running. Uh -huh. Yo no puedo decir, I am tired of run. No se puede. Tendría, no para que puede. el verbo se usara ahí, tendría uh -huh. que ir el tú antes. Pero no puede ir porque ya está el of. Entonces, uh -huh. I am tired of uh -huh. running. Of running. Uh -huh. Uh -huh. Después de algunas preposiciones que no sean tú, usted puede utilizar. Um, hay otra que es preposición como de posesivo, con el with, 
con. Ok. Uh -huh. Yo le puedo decir. She is in love with doing exercise. She is in love with doing exercise. Este with es la preposición. Entonces uh -huh. ocupo un gerundio. ING después del verbo. She is in love with doing exercise. Ella está enamorada y lo que le digo al interpretarse se interpreta como infinitivo siempre. Ella está enamorada uh -huh. de hacer ejercicio. ¿Ok? Ella está enamorada de hacer ejercicio. ¿Ok? Um, okay. Acá yo no podría decir she is in love with do. No se puede. Tiene que ir un error. Uh -huh. She is in love with doing. Uh -huh. Uh -huh. Por la posición que hay, Uh -huh. Porque hay preposición. Siempre que hay una preposición y va un verbo después, por lo general ese verbo usted lo va a ver con ING. Es como lo más común. Uh -huh. Ahora bien, okay. si tiene dos verbos seguiditos, uno después de otro, como por ejemplo, yo quiero comer pizza. Okay. I want es mi primer verbo, yo quiero. Para decir comer, como se va a hacer infinitivo, ahí pongo el tú. I want to eat pizza. Y esta regla para entenderla más, para que se la memorizaran más fácil, yo les decía, siempre que tengan dos verbos a la par, se van a dividir por la preposición tú. Uh -huh. ella, ah, eso sí como que me quedó bien claro. Uh -huh, ella va a ser infinitivo al segundo verbo. ¿Ok? Y si estuviera hablando usted en otro tiempo, por ejemplo, ayer yo quería comer pizza, va a cambiar el primer verbo, pero el segundo siempre se va a quedar infinitivo. Mire. Se mantiene. Uh -huh. Uh -huh. I wanted to eat pizza yesterday, por ejemplo. Ok. Um, okay. También a veces puede utilizar eh, gerundios, verbos con ing, después de algunos adjetivos. Por ejemplo, yo le puedo decir, I am happy living where I live. Yo soy feliz viviendo donde vivo. ¿Ok? Yo soy feliz de vivir donde vivo. Un gerundio después de un adjetivo. Happy. ¿Ok? Uh -huh. um, también como... Eh, eso se lo estoy diciendo yo como regenerar las, las reglas más importantes quizás de cuándo usar sí, sí. y cuándo definitivo es sí, sí. pero sí, sí. yo les mandé un link esa, la semana pasada no me acuerdo qué día repasamos eso si fue jueves o viernes sí, no me acuerdo sí, sí me parece que ahí lo, lo nos puso como ejemplos Ajá. y en base a eso hicimos unos ejercicios uh -huh. lo pero único que es, es yo... el link lo que le quería mencionar, tal vez ahora que ya van a estar unos días de descanso, mientras se abre el otro módulo, Wendy, cuando tenga tiempo, uh -huh. trate de revisarlo. Ahí hay cuatro listas en ese link. Cuatro listas de verbos que después de este verbo, por ejemplo, siempre va un uh -huh. infinitivo. Después de este, siempre va un gerundio. En uh -huh. Mi sugerencia es que traten de familiarizarse, tal vez no memorizárselo, pero traten de familiarizarse con esos porque el cerebro, entre más con solo que usted le eche un vistazo, le dé una ojeada, eso, el cerebro va registrando. Bueno, y ya se va a fijar, así como me dijo, sí me acordaba esto que usted me dijo, de dos verbos a la par, el tú va en medio. Pues trate de interpretarlo como usted pueda y el cerebro lo va registrando. Y yo veo, yo no he visto ninguna vez que usted haya hablado, Wendy, en que no haya seguido esa regla, por ejemplo. Y quizás ni siquiera conscientemente, ¿verdad? Sino que Ajá. sale natural. Ajá, sale natural. Sí. Yo en ningún momento le he corregido a usted el uso de infinitivo o de gerundio, si se ha fijado. <risa> Porque los está usando. Sí. Solo es como para que amplíen sí. más su vocabulario. Uh -huh. Uh -huh. Eso bien. Uh -huh. ahí, Eso sería. ¿Idea lírica? La, el listening. Sí, solamente. Uh -huh. Sí, el listening. Eh, mi recomendación, si van a ver series o videos en inglés, pongan subtítulos en inglés, Wendy. Porque así ustedes van viendo las palabras y escuchan cómo son. En, este, sí. en estos niveles que están ustedes iniciales, mejor que vayan agarrando listening y viendo subtítulos en inglés. Sí. Uh -huh. 
That would be my recommendation. Esa sería mi recomendación. Eso va a ser todo entonces como para la asesoría, Wendy. Que descanse. La veo el día. Gracias. Gracias. Igual. Buenas noches. Good night.